ഹായ് മല്ലു മാസ്റ്ററിൻ്റെ മറ്റൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് കേരള ട്രഷറി കോഡ് പാർട്ട് ടു അതിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് പാർട്ട് ടു തന്നെയാണ് റൂള് മുപ്പത്തി എട്ട് മുതൽ എൺപത്തി ഏഴ് വരെ അപ്പോൾ എൻ്റെ കേരള ഫൈനാൻഷ്യൽ കോഡിൻ്റെയും കേരള സർവീസ് റൂൾസിൻ്റെയും ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ പോയി കാണുക പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക ഇന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം കാണാൻ പോകുന്നത് ട്രഷറി അക്കൗണ്ട്സിനെ കുറിച്ചാണ് ദ ട്രഷറി ഷാൽ മെയിൻറ്റെയിൻ എ സിമ്പിൾ ക്യാഷ് ബുക്ക് ഇൻ വിച്ച് ഈച്ച് റിസീവ്ഡ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് ഷാൽ ബി പോസ്റ്റഡ് അറ്റ് ദ ടൈം ആൻഡ് ഓൺ ദ ഡേറ്റ് ഓൺ വിച്ച് ദ ഒക്കെ അതായത് ട്രഷറി അക്കൗണ്ട്സിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ട്രഷറിയിൽ വരുന്ന റെസീപ്റ്റ്സും അതുപോലെ പേയ്മെൻറ്റ്സും അദ്ദേഹം ക്യാഷ് ബുക്കിലാണ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് ആ ക്യാഷ് ബുക്ക് കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓരോരോ ഡേറ്റിലും ഓരോരോ റെസിപ്റ്റും പേയ്മെൻറ്റും നടക്കുന്ന അത് ഓർഡറിൽ തന്നെയാണ് ക്യാഷ് ബുക്കിൽ അത് എഴുതി പോകുന്നത് അതാത് സമയത്ത് അതേപോലെ തന്നെ അതേ ഓർഡറിൽ തന്നെ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ എഴുതി പോകണം ദ ട്രഷറർ ഷാൽ സൈൻ ആൻഡ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി റിട്ടേൺ ടു ദ കൺസേൺ സെക്ഷൻ ഹെഡ് ഇൻ ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ഓൾ റെസീപ്റ്റ്സ് ഫോർ മണി റിസീവ്ഡ് ട്രഷറി സ്വീകരിക്കുന്ന ഓരോ പണത്തിൻ്റെയും അത് നമ്മൾ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ എഴുതി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം കൺസേൺഡ് സെക്ഷൻ ഹെഡിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് അതായത് അക്കൗണ്ട് സെക്ഷനിലെ ഹെഡിൻ്റെ അടുത്തേക്കാണ് പിന്നീട് ആ ബുക്ക് പോകുന്നത് അതുപോലെ ട്രഷറിയിൽ വരുന്ന ഏത് റെസിപ്റ്റും അങ്ങനെ എഴുതുകയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എൻട്രി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം സൈൻ ചെയ്ത് ട്രഷറർ സൈൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് അക്കൗണ്ട് സെക്ഷനിലേക്ക് വിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഹി ഷെൽ സ്റ്റാമ്പ് ഓൾ പേയ്മെൻറ്റ് വൗച്ചേഴ്സ് പെയ്ഡ് ആൻഡ് റിട്ടേൺ ദേം ഫോർ ഡെലിവറി ടു ദ അക്കൗണ്ട്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വെൻ ദ ബുക്സ് ആർ കമ്പയർ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ വൗച്ചേഴ്സിലും എല്ലാ പേയ്മെൻറ്റ് വൗച്ചേഴ്സിലും അദ്ദേഹം പെയ്ഡ് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റാമ്പ് ബോധിക്കും അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം അത് ഡെലിവറിക്ക് വേണ്ടി കീപ്പ് ചെയ്യും അക്കൗണ്ട് സെക്ഷനിലെ ഡെലിവറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ആ ബുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ വൗച്ചേഴ്സ് എല്ലാം കൂടി അക്കൗണ്ട് സെക്ഷനിലേക്ക് കൊടുത്തുവിടും ട്രഷറി ഓഫീസർ ഷുഡ് സ്ക്രൂട്ടിനൈസ് ആൻഡ് എക്സാമിൻ എവറി ഐറ്റം ഓഫ് റെസീപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് ഷോൺ ഇൻ ദ ഡെയിലി അക്കൗണ്ട്സ് ആൻഡ് പോയിൻ്റ് ഔട്ട് ഓൾ ഇറെഗുലാരിറ്റീസ് ട്രഷറി ഓഫീസർ ഈ ഇങ്ങനെ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന ഓരോ ഡോക്യുമെൻസും അത് സ്ക്രൂട്ടിനൈസിങ് അത് അദ്ദേഹം പരിശോധിക്കും അതുപോലെ ഓരോ റെസിപ്റ്റും പേയ്മെൻറ്റും അദ്ദേഹം നോക്കി എന്തെങ്കിലും ക്രമക്കേടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അപ്പം തന്നെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുകയും അങ്ങനെ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് പോവുകയും ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ദ ട്രഷറി ഓഫീസർ ഷുഡ് സീ ദാറ്റ് ദ ക്യാഷ് ബാലൻസ് ഓഫ് സബ് ട്രഷറി ഹാസ് ബിൻ ആക്ച്വലി കൗണ്ടഡ് ആൻഡ് സെർട്ടിഫൈഡ് ബൈ ദ സബ് ട്രഷറി ഓഫീസർ ഓൺ ദ ക്ലോസിംഗ് ഡേ നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് തന്നെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാണ് സബ് ട്രഷറിയിലെ ഓരോ കണക്കുകളും നമ്മൾ അതാത് ദിവസം തന്നെ അവർ ജില്ലാ ട്രഷറിയിലേക്ക് വിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ജില്ലാ ട്രഷറിയിലെ ട്രഷറി ഓഫീസർ സബ് ട്രഷറികളുടെ ക്യാഷ് ബാലൻസ് അത് ഓരോ ദിവസവും അദ്ദേഹം പരിശോധിക്കും അത് സബ് ട്രഷറി ഓഫീസർ കൗണ്ട് ചെയ്ത് സെർട്ടിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നാണ് അദ്ദേഹം പരിശോധിക്കുന്നത് അത് ഓരോ ക്ലോസിംഗ് ഡേയിലും അദ്ദേഹം അത് നോക്കണം സബ് ട്രഷറി എന്ന് വരുന്നത് സബ് ട്രഷറി ഓഫീസിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അദ്ദേഹം അത് കൗണ്ട് ചെയ്ത് സെർട്ടിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയതിന് ശേഷമാണ് അതിൻ്റെ തുടർ നടപടികളിലേക്ക് കിടക്കുക ഹി ഷുഡ് എക്സാമിൻ ദ സബ് ട്രഷറി ഓഫീസർ സിഗ്നേച്ചർ ആൻഡ് ദ സപ്പോർട്ടിംഗ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് സബ് ട്രഷറി എന്ന് വരുമ്പോൾ ആ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സിൽ അതിൻ്റെ സബ് ട്രഷറി ഓഫീസർ സൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അതിൻ്റെ സപ്പോർട്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് അതിൻ്റെ വൗച്ചേഴ്സ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടോ എന്ന് അദ്ദേഹം പരിശോധിക്കും ദ സബ് ട്രഷറി അക്കൗണ്ട്സ് ആൻഡ് ദ സപ്പോർട്ടിംഗ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് പെർട്ടേനിങ് ടു എ മന്ത് ഷാൽ ബി സെൻറ്റ് ടു ഡിസ്ട്രിക്ട് ട്രഷറി ഓൺ ഓർ ആഫ്റ്റർ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് സക്സീഡിങ് മന്ത് ഇൻ സീൽഡ് പാക്കറ്റ്സ് ത്രൂ എ സ്പെഷ്യൽ മെസ്സഞ്ചർ സൊ ദാറ്റ് ദ റീച്ച് നോട്ട് ലേറ്റർ ദാൻ സെക്കൻഡ് വർക്കിംഗ് ഡേ അതായത് സബ് ട്രഷറിയിലെ കണക്കുകളും അതിൻ്റെ സപ്പോർട്ടിംഗ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സും ജില്ലാ ട്രഷറിയിലേക്ക് മാറ്
ട്രഷറിയിലെ ക്ലോസിംഗ് ആണ് ക്ലോസിംഗ് ഫോർ ദ ഡേ ഒരു ദിവസത്തെ കണക്കുകൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്യണമെന്നാണ് ഡെയിലി ടോട്ടൽ ഓഫ് ഈച്ച് സബ്സിഡിയറി രജിസ്റ്റർ വിൽ ബി എൻ്റെ ഇൻ എ ഡേ ബുക്ക് ടു ഗെറ്റ് ദ ക്യാഷ് ബാലൻസ് ബൈ ദ സെക്ഷൻ ഹെഡ് അതായത് എൻ്റെ അക്കൗണ്ട് സെക്ഷനിൽ സെക്ഷൻ ഹെഡ് ഒരു ദിവസത്തെ എൻ്റെ റെസീപ്റ്റ്സും പേയ്മെൻറ്റ്സും ഇത് അദ്ദേഹം അതുമായി അനുബ എൻ്റെ അനുബന്ധ രേഖകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതെല്ലാം ഡേ ബുക്കിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യും ടു ഗെറ്റ് ദ ക്യാഷ് ബാലൻസ് ഇതേ സമയം തന്നെ മീൻ ടൈം ദ ട്രഷറർ ഓൾസോ പ്രിപ്പയർ ഹിസ് ബാലൻസ് മെമ്മറുണ്ട് ട്രഷറർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ബുക്ക് വെച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബാലൻസ് മെമ്മറുണ്ടാവും അതും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും ഇഫ് ദീസ് ടു തിങ്സ് അഗ്രി ദൻ ദ ട്രഷറി ഓഫീസർ വിൽ സൈൻ ഇറ്റ് അപ്പോൾ ട്രഷറി ഓഫീസർ പരിശോധിക്കുന്നത് അക്കൗണ്ട് സെക്ഷനിലെ സെക്ഷൻ ഹെഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ക്യാഷ് ബാലൻസും ട്രഷറർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ക്യാഷ് ബാലൻസും ഇത് രണ്ടും കൂടി എന്ത് ചെയ്യും ഒത്തുനോക്കും ഇത് രണ്ടും കൂടി ഒത്തു നോക്കിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ബോധ്യപ്പെടണം ഇത് രണ്ടും ഒരുപോലെയാണ് രണ്ടിലും വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം അത് സൈൻ ചെയ്യുന്നത് വെൻ എ ഡെഫിഷ്യൻസി ഈസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ ക്യാഷ് ബാലൻസ് ഷുഡ് ബി മെയ്ഡ് ഗുഡ് അറ്റ് വൺസ് ബൈ ദ പേഴ്സൺ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ഇറ്റ് അപ്പോൾ ഈ ട്രഷറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ കുറവ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാഷ് ബാലൻസിൽ അത് അന്ന് കൈകാര്യം ചെയ്ത ആളാരാണോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആ സംഖ്യ ഈടാക്കും അതാണ് ആരാണോ അതിൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിൾ പേഴ്സൺ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നാണ് ആ തുക ഈടാക്കുക വെൻ എനി എക്സസ് ഈസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ ക്യാഷ് ബാലൻസ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ക്രെഡിറ്റഡ് ടു റവന്യൂ ഡെപ്പോസിറ്റ് ഓൺ ദ ഡേ ഓൺ വിച്ച് ദ എക്സസ് ഈസ് ഫൗണ്ട് ഇത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ ഡെയിലി ക്ലോസിംഗ് നടത്തുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും എക്സസ് വരികയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ചെയ്യുക ക്യാഷ് ബാലൻസിൽ എന്തെങ്കിലും എക്സസ് വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് റവന്യൂ ഡെപ്പോസിറ്റിലേക്കാണ് അത് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണോ അത് സംഭവിക്കുന്നത് ആ ദിവസത്തെ ഡേറ്റ് ഇട്ട് അന്നത്തെ റവന്യൂ ഡെപ്പോസിറ്റിലേക്ക് അത് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും ഇത് പരീക്ഷ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണത് ക്യാഷ് ബാലൻസിൽ എക്സസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ക്യാഷ് ബാലൻസിൽ ഡെഫിഷ്യൻസി ആണെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെയാണ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഇത് രണ്ടും എക്സാമിനേഷൻ ചോദിക്കുന്നതാണ് ഇനി നമ്മൾ ക്ലോസിംഗ് ഫോർ ദ മന്ത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടത് ഓരോ ദിവസത്തെയും കണക്കുകൾ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇനി ഒരു മാസത്തെ കണക്കുകൾ എങ്ങനെയാണ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ദ മന്ത്ലി അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ട്രഷറി ഷാൽ ബി കെപ്റ്റ് ഓപ്പൺ ടിൽ ദ റെസിപ്റ്റ് ഓഫ് ഡെയിലി ഷീറ്റ്സ് ഓഫ് എവറി സബ് ട്രഷറി സബോർഡിനേറ്റ് ടു ഇറ്റ് ഫോർ ദ എൻറ്റയർ മന്ത് അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ കണ്ടു അതായത് ഒരു ജില്ലാ ട്രഷറിയിലേക്ക് അതിൻ്റെ അണ്ടറിലുള്ള സബ് ട്രഷറികളിലെ കണക്കുകളെല്ലാം എത്തണം അപ്പോൾ ആ സബ് ട്രഷറികളിലെ കണക്കുകളെല്ലാം വരുന്നത് വരെ എന്ത് ചെയ്യും അവരുടെ മന്ത്ലി അക്കൗണ്ട് ജില്ലാ ട്രഷറിയിലെ മന്ത്ലി അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും അത് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ സബ് ട്രഷറികളിലെ കണക്കുകളെല്ലാം എത്തുന്നത് വരെ ഈ ജില്ലാ ട്രഷറിയിലെ കണക്കുകൾ അവർ ക്ലോസ് ചെയ്യാതെ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എവറി എഫേർട്ട് ഷാൽ ബി മെയ്ഡ് ടു ക്ലോസ് ദ അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫ് ഈച്ച് മന്ത് അറ്റ് ദ എർലിയസ്റ്റ് പോസിബിൾ ഡേറ്റ് ആൻഡ് ഇൻ എനി കേസ് നോട്ട് ലേറ്റർ ദാൻ സിക്സ്ത് ഓഫ് ദ സക്സീഡിംഗ് മന്ത് ഇത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു ഡേറ്റാണത് ഇത് പരീക്ഷിച്ച് ചോദിക്കുന്നതാണ് അതായത് സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് എപ്പോഴും നമ്മൾ ട്രഷറി അവരുടെ മന്ത്ലി അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യേണ്ടത് എത്ര നേരത്തെ പറ്റുമോ അത്രയും നേരത്തെ തന്നെ ചെയ്യണം ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് പക്ഷേ എങ്ങനെ പോയാലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല തൊട്ടടുത്ത മാസത്തിൻ്റെ ആറാമത്തെ വർക്കിംഗ് ഡേയ്ക്ക് അപ്പുറം പോകാൻ പാടില്ല അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അത് സബ് ട്രഷറിയിലെ കണക്കുകളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ആ ലാസ്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ട കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ടടുത്ത ദിവസം നമ്മൾ മെസ്സഞ്ചറിൽ അടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു വിടുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാണ് അപ്പോൾ അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ജില്ലാ ട്രഷറിയിൽ എത്തിയിട്ട് വേണം ആ കണക്കുകളൂടി ചേർത്തിട്ടാണ് ജില്ലാ ട്രഷറിക്ക് അവരുടെ മന്ത്ലി അക്കൗണ്ടുകൾ ക്ലോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ദ മന്ത്ലി അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫ് ഈച്ച് നോൺ ബാങ്കിങ് സബ് ട്രഷറി ഷുഡ് ബി ക്ലോസ്ഡ് ഓൺ ദ ലാസ്റ്റ് വർക്കിംഗ് ഡേ ഓഫ് ഈച്ച് കലണ്ടർ
കലണ്ടർ മാസത്തിൻ്റെ അവസാന ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഒരു ദിവസം വേണ്ടി കിട്ടും എന്ന് അർത്ഥം തൊട്ടടുത്ത വർക്കിംഗ് ഡേ ആണ് അവരത് ക്ലോസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഡ്യൂറിംഗ് മന്ത്ലി ക്ലോസിംഗ് ട്രഷറി ഓഫീസർ ഷുഡ് ചെക്ക് ഈച്ച് എൻട്രി ഇൻ ദ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് വിത്ത് ഡേ ബുക്ക് അതായത് മന്ത്രി ക്ലോസിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് ട്രഷറി ഓഫീസർ ഡേ ബുക്ക് അതുപോലെ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് ഇതെല്ലാം വെച്ച് ചെക്ക് ചെയ്യും ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യും എന്തെങ്കിലും മിസ്മാച്ച് ഉണ്ടോ എവിടെയെങ്കിലും കുറവോ കൂടുതലൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് അദ്ദേഹം വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ അതീവ ജാഗ്രതയോടെ പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ് ട്രഷറി ഓഫീസർ ഓൾ മന്ത്ലി അക്കൗണ്ട്സ് ആൻഡ് റിട്ടേൺസ് ഷുഡ് ബി ഫോർവേഡഡ് ടു എ ജി ആൻഡ് കറൻസി ഓഫീസർ ഇൻ ടൈം അതുപോലെ എല്ലാ മാസത്തെയും മന്ത്ലി അക്കൗണ്ടുകൾ അതുപോലെ റിട്ടേൺസ് എല്ലാം ഇത് ട്രഷറി ഓഫീസർ എന്ത് ചെയ്യണം എ ജിയിലേക്ക് അയക്കണം അതുപോലെ മറ്റൊന്ന് കറൻസി ഓഫീസർക്കും അയച്ചു കൊടുക്കണം അതൊക്കെ വളരെ കൃത്യമായും ഒട്ടും ലേറ്റ് ആവാതെയും ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് വൗച്ചേഴ്സ് റിലേറ്റഡ് ടു ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഓർ ദ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് ഷാൽ ബി നമ്പേഡ് കോൺസിക്യൂട്ടീവ്ലി ഇൻ എ സെപ്പറേറ്റ് മന്ത്ലി സീരീസ് ആൻഡ് കെപ്റ്റ് അണ്ടർ ലോക്ക് ഇൻ ഓർഡർ ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ് ടിൽ ദ ആർ ഡിസ്പാച്ച്ഡ് അതായത് നമ്മുടെ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ്സിൻ്റെ വൗച്ചേഴ്സ് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ലിസ്റ്റ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ്സിൻ്റെ വൗച്ചേഴ്സ് ഓരോ മാസവും അതൊരു പ്രത്യേക രീതിയിലാണ് അതിന് നമ്പർ ഇട്ട് വിടുന്നത് അത് കണ്ടിന്യൂസ് നമ്പേഴ്സാണ് ഒരു മന്ത്ലി സീരീസാണ് ഒരു മാസത്തേക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള നമ്പേഴ്സാണ് അത് അതിനുശേഷം ആ വൗച്ചേഴ്സ് വളരെ സേഫായിട്ട് സൂക്ഷിക്കേണ്ടതും അത് അവിടെ നിന്ന് നീക്കുന്നവരെ അത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് ആ വൗച്ചേഴ്സ് ഇഫ് ദ ചീഫ് ട്രഷറർ ഓഫ് എ ഡിസ്ട്രിക്ട് ട്രഷറി ഗോസ് ഓൺ കാഷ്വലി ഹാൻഡ് ഓവർ ഹിസ് ട്രഷറി കീസ് ടു ദ ട്രഷറർ ഓർ ടു ദ സീനിയർ അക്കൗണ്ടൻറ്റ് ഇത് പരീക്ഷിച്ച് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ചീഫ് ട്രഷറർ ഒരു ട്രഷറിയിലെ ചീഫ് ട്രഷറർ അദ്ദേഹം കാഷ്വൽ ലീവ് എടുത്ത് പോവുകയാണ് എന്ത് ചെയ്യണം ട്രഷറിയുടെ കീ ആർക്കാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അദ്ദേഹം ആ ട്രഷറിയുടെ കീ കൊടുക്കേണ്ടത് ട്രഷറർക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ സീനിയർ അക്കൗണ്ടൻറ്റിനെ ഏൽപ്പിക്കണം അതൊക്കെ എപ്പോഴും പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്ന ഒരു സെഗ്മെൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ റൂള് മുപ്പത്തി എട്ട് മുതൽ എൺപത്തി ഏഴ് വരെയുള്ള കേരള ട്രഷറി കോഡ് വോളിയം വൺ പാർട്ട് ടു അത് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ള പോലെ ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന സെഗ്മെൻസിനാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അവിടെ ഊന്നി നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഞാനിതെല്ലാം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൂടുതൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കൂടുതൽ ഉപകാരപ്രദമാകുന്നതിന് വേണ്ടി അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് പാർട്ട് ടു ഇവിടെ തിരികയാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോ ഒക്കെ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ സ്റ്റാഫിൻ്റെ ഒക്കെ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ എൻ്റെ ചാനൽ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക